Dómsmálaráðherra vill efla lögreglu landsbyggðin og auka öryggi lögreglumanna. Formaður landsambands lögreglumanna tekur undir það og vill að lögreglumenn verði vopnaði raðbyssum. Illa hefur gengið að fá réttar upplýsingar um atbyrðarás árásarinnar á Blönduósi og hafa fjölskyldur þeirra sem létu sér sér knúnar til að senda frá sér yfirlýsingar um málið. Lögreglan á Norðurlandi Eistra hefur engar upplýsingar veitt í dag. Viðvarandi þurkar og vannæring stopna lífi miljóna íbúa austurhluta Afríku í bráða hættu. Verið 16 miljónir íbúa Eþjópíu, Kenia og Sómalíu hafa ótrykkan aðganga hreinu vatni og þeim hefur fjölgað um næstum helming síðan í februar. Æsland er hætt við áformum uppbyggingu í Kvassarhrauni og vill að reykjavíkur flugvöll áfram í Vassmeiri. Eldfjallafræðingar segja að forsendur flugvöllar stæðist í Kvassarhrauni séu brostnar, eldgost geti valdið tjóni þar í nánustu framtíð. Siglinga kappar í Reykjavík nýta góða veðri vel og eru að hefja kapp siglingum sundin blá. Við erum með í för og sínum beint frá keppninni í fréttatímanum. Komið þið sæl. Í mannlegu samfélagi verður kannski aldrei hægt að koma í veg fyrir voða atbyrði eins og urðu á blöndu ósi um helgina. Þetta segir dómsmálar á þeirra. Hann vill auka öryggi lögreglu og efla hann á landsbyggðinni. Atbyrðurnir um helgina hafa líklega látið engan ósnórstinn. Tveir eru látnir og einnir á sjúkur á húsi eftir skotárásina á blöndu ósi. En það snýr upp á stjórnvöld að fara yfir hvort hægt sé að gera betrum bætur á kerfinu. Í sjálfu sér ótengt þessum hörmulega atbyrðu á blöndósi þar sem að samúð okkar liggur með öllum þeim sem hann eigum sárt að binda. Þá eru stjórnvöld búin að vera í virku samtalið um hvernig við getum meðhöndla þessi mál almennt í okkar samfélagi. Ekki síst þarf að hyggja að fyrirbyggjandi úrræðum, segir Jón. Þá hefur skotvopna löggjöfin verið í endurskofun og nýtt frumvarp verður lagt fram í haust. Komið hefur fram að skotárásarmaðurinn sem ráðin var bani á Blöndósi hafi átt í andlegum erfileikum og hafi notið geðhelbriði sjónustu. Lögreglan er fáliðið í Húnabyggð og heyrir undir lögreglun á Norðurlandi Vestra sem er með höfuðstöðvar á Sauðarkróki. Það er auðvitað alltaf spurning hvenar lögreglan er í stakkbúin til að takast á við svona hörmulega atburðu þar sem að margt spilar inn í og í mannlegu samfélagi verður kannski aldrei komið í veg fyrir alla voða atburði. Í dómsmálaráðunitinu er unnið að breytingum sem ætlað er að efla lögreglulið á landsbyggðinni. Það fjölga starfsmönnum en þá þurfa líka verkefnina að fylgja þannig að þannig að þetta fólk hafi þá önnur störf til að sinna í dagstæðilegu starfi. Er lögreglan og fáliðið á landsbyggðinni? Já, sko, lögreglan er náttúrulega og fáliðið bara á Íslandi. Og ekki nóg með það þá segir fjölnir að það skorti faglærða lögreglumenn og að þeir sem ekki hafi klárað hann ám verða að fá þá þjálfun sem nöðsynlega er. En þetta sýni líka að þetta eru svona atburði bæði hann á blöndósi og í miðborginni þar sem við þurfum bara að þjálfa að lögreglumenn með tæki til að takast á við raunverleikan í dag. Og raunverleikin í dag eru slagsmál eða árástir þar sem vopnum er beitt. Og síðast helgi voru nú bara menn að berjast með hnífum og við sjáum það í hendi okkar ef lögreglumenn ætla að fara að skakka leikinn þegar tveir menn eru að slást með hníf að þar getur nú orðið slís. Landsamband lögreglumanna hefur því farið fram á millistig milli kilfu og byssu. Og við höfum vilja fá ráfarnarvopn því að við höfum bent á það að það eru nú mun betra að yfirbjöga fólk með hníf eða byssu með ráfarnarvopni heldur að lemja það með kilfu því að það gefur eða að það eru meiri meðslið við að vera lafið með kilfu í hendina heldur að fá ström í sig. Lögreglan á Norðurlanda Eistra neytir að veita upplýsingar um gang að rannsóknar á skotárásunni á Blönduósi. Fjölskylda skotárásarmannsinn sendi frá sér samúðar kveðju í dag og óska eftir því að fjölmiðlar sýndið um skilning og vistu engalíf þeirra og hans. Skotárásin á Blönduósi er áfall og hefur vakið margar knýjandi spurningar bæði í fjölmiðlum og meðal almennings. Hún var rætt á ríkistjórnafundi í morgun en illa hefur gengið að fá réttar upplýsingar um atburðarásina og rannsók málsins. Þó svo að árásinn hafi átt sér stað í umdæmi lögreglunir á Norðurlandi Vestra eru það kollegar þeirra hér í lögreglunir á Norðurlandi Eistra sem fara með rannsókn málsins. Fjölmiðlum hefur gengið illa að fá upplýsingar síðustu daga um gang rannsóknirinnar en Páli Borgfurstóttir lögreglustjóri sagði í skriflegu svari til fréttastofi í morgun að engin viðtölurði veitt í dag vegna málsins. Embættið hefur þú sent frá sér tvær stuttar tilkynningar á Facebook. 
Samkvæmt heimildum fréttastofu innan lögreglunar eru margir ósáttir við þessa afstöðu lögreglustjórans og telja hann að bitna verst á þeim sem síst skildi. Fjölskyldur þeirra sem létust á blöndós um helgina hafa séð sig knúnar til að senda frá sér yfirlýsingar um málið. Börn konunar sem lést í skotarásni sendu frá sér yfirlýsingu í morgun þar sem þau segja fjölmiðla hafa flutt rangar og villandi fréttir af því sem gerðist. Í yfirlýsingunni segja þau nánustu vini og ættingja hafa fengið sí endurtekna hringingar frá fjölmiðlum síðan um helgina. Þau óska eftir því að fá frið til að takast á við áfallið, syrgja móður sína og hlúa að föður sem liggur nú á sjúkrási. Eftir hátið í dag byrti fjölskylda Brynja Stór Skuðmundsonar sem grunaðir er um skotarásina yfirlýsingu á mbl.is. Þar kemur fram að Brynjar hafi tekið hræðilegar ákvaranir sem urðu til þess að hann lét lífið, kunningja kona þeirra einnig og eiginmaður hennar leikur þungt haldin á sjúkrási. Þau óska eftir því að fjölmiðlar sín í virðingu og skilning að gart engali við þeirra og Brynjars. Þau byrja fyrir því að maðurinn sem leikur þungt haldin á sjúkrási ná í heilsu. Þau senda fjölskyldu hans vinum og öðrum samúðar kveður. Með erum 16 miljónir íbúa ríkjana í Austurhluta Afríku hafa ótrykkan aðganga reynu vatni. Viðvarandi þurrkar, vannæðring og sjúkdómar sem berast með vatni stopna lífi þessa fólks í hættu. Þar á meðal 40 miljóna barnaðamati barnahjálpar sammenni í þjóðana. Samtökin vekja aðtekli á þessari stöðu í tilefni af alþjóðlegri viku vassins sem nú stendur yfir. Undanfarna fimm mánuðu hefur fjöldi fólk sem ekki hefur örugan aðgangað reynu vatni á þurrkarsvæðum í Ethiopíu, Kenia og Somalíu næstum tvöfaldast úr 9,5 miljónum í ríflega 16 miljónir. Samminuðu þjóðna byrja nú ríki heims um að koma til hjálpar. Well, I think there's a high probability you could have a declaration of famine because it's, uh, it's not just a perfect storm. It's almost a perfect storm on top of a perfect storm. It's like a tsunami on top of a tsunami because you've had back-to-back -back droughts compounded with a lack of money. And now we're getting the money to come in and we're going to be reaching as many people as fast as we can to try to avert famine. But we could be a little late. Býsli segir að ríkja á barðum við Rússland og Kína verði að leggja meira að mörgum. Hann bendi sérstaklega á að mörg Afrikuríki skuldi Kína háar fjárhæðir vegna fjárfestinga í innviðum. Það er skuldir sér að sliga ríkin. Olíuríkin sem nú græði sem aldrei fyrr ættu líka að sjá sómasinn í að hjálpa til. With all profits being so high right now, record breaking profits, billions of dollars every week and record profits, the Gulf states need to help. They need to step up. And they need to do it now. It's inexcusable not to. Particularly these are their neighbors. These are their brothers and sisters, their family. The common ask is please support us and give us bon. But the most interesting thing that we also hear is people saying we are not the only ones. We are the ones who have been selected, but there are many more like us. Og það er ekki aðeins í Afríku sem þurrkar hrjá mannfólk í þessa dagana. Kynverjar hafa verið að klást við mikla þurrka í suðulhuta landsins að nöndaförnu með tilheyrandi landræðum fyrir landbúnað og orkuframleyslu. Svo ekki sér minnst á meginland Evrópu þar sem þurrkar hafa ógnað um 60% af landsvæði Álfunar. Haldur Björsson, þú ert lofslagsfræðingur á veðurstofu Íslands. Ég þannig svo stór hluti heimsbyðaran að sé að glíma við þess að þurrka þetta við sáum í Kína, Evrópu, og Afríku og víðar. Stóra spurningin er svo eru loftslagsbreytingar ástæðan fyrir þessu? Já, þurrkar eru núna miklu viðþæðmæri en þeir hafa verið. Þetta er mjög óvenlegt hversu viðþæðmæður eru og þeir eru verri en við það er umsumstæðar í heiminum. Til dæmis bara Loaráin sem er einn af stórfljótum Evrópu, það er ekki að vita til þess að hún hafi þotnað jafn mikið og hún hefur gert núna. Þannig að þetta er eitthvað sem að passar alveg við það sem hefur verið að að segja síðustu árin, þurrkar þessu tægi eru nú þegar 70 brust algengar þau voru og ef það heldur á sem að hlýna þá getur það orðið tvöfalt algengari og svo fjórfalt algengari. Þannig að þetta er allt, passar allt við það sem búast má við með uppnum loftlagsbreytingum. En með með þetta hvað erum við að tala um langan tíma? Sko, þetta er eitthvað sem er að gera, það fyrir nátt eftir í hversu mikið hlýnar. Eftir að við náum einna hálfri gráðu þá maður gera það fyrir að þurrkar þessu tægi sér með tvöfalt algengari og það getur gert inn að nokkur ára töfa. En ef þetta heldur svona áfram og þá var talað með fréttinni hér á undan hvað þetta gerist hratt núna, hvernig getur þetta enda? Sko, það er alveg unglöst mál að kostnaðurinn vegna loftlagsbreytinga er orðin slíkur að það er alveg auglust að það er miklu ódýrar að bregðast við því með því að draga úr losun og það er kannski best að það endi bara þannig að við dröðum úr losun og þá hættir þetta að lokum. Eru einhverjar líkur á því að þetta geti verið hér á landi? 
sko það verða þurrkar alls staðar í heiminum einhvers staðar og það voru meira sé þurrkar hér á Austurlandi í fyrra. Já. Við höfum hins var aldrei upplifað neitt í þessum dúr en, en, en þurrkar geta orðið hvað sem er í heiminum. Halldór Björsson, takk kærlega fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur hér í myndirinu. Takk fyrir. Og við ætlum að snúa okkur að öðruð líkur á að flugvallar í Kvassarhunni verði fyrir tjóni að truflunum vegna eldsumbróta í nánustu framtíð hafa aukist á mati eldfjallafræðinga. Æsland er þegar hættið áform um að flytja þjónustu sína á nýjan millilendaflugvöll í Kvassarhunni og vill að innanlandsflug verði áfram í Vassmýri. Frá því að góðs hófst í Fagradalsfjalli í fyrra hafa æ fleiri líst yfir efa semdum um að Kvassarhraun sé heppilegasta staðsetningin fyrir nýjan innalandsflugvöll í stað vassmýrar í Reykjavík, líkt og nefndir sérfræðinga hafa komist að niðurstöðu um. Val á Kvassarhrauni sem besta kostin fyrir nýjan flugvöll byggðist meðal annars á því mati að ekki væri líkur á því að gjósamyndi í nágrenni flugvöllarins næstu aldirnar. Elds umbrotin á skagunum hafa hins vegar kift stoðum undan því mati því eins og jarðvísindamenn hafa bent á er reykjaniskaginn komin inn í góðs tímabil sem varað getur í 2-400 ár. Mesta ógnin við flugvöld í Kvassarhrauni er góðs í krísuvíkurkerfinu og þó svo að það sé ekki rumskað nú, heldur næsta kerfi við, Fagradalsfjall, telja jarðvísindamenn að með því séu líkur nú meiri á því að krísuvíkurkerfið fari af stað. Eldfjallafræðingar við Háskóla Íslands hafa unnið hraun reynslis líkan fyrir Reykjaniskaga og nýttu það til að skoða fyrir kastljós hvaða áhætta tengt eldsumbrotum væri á því að byggja nýjan flugvöll í Kvassarhrauni. Þetta er breyttu raunveruleiki sem við erum að horfa og, og það er sem sagt líkundin á því að hraun fari yfir þetta svæði í náinni framtíð hafa aukist verið. Svo bara spurningin náttúrulega líka hvaða áhættu erum við tilbúin til að taka? Erum við tilbúin að, 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 að fara í að byggja stór mannvirki á svæði sem að hugsanlega geta orð farið undir hraun á næstu árum eða ár, ára tugum eða ára hundruður og setja þessa fjárfistingu og hugsa þetta þannig að það gerir stöðgulega ekki tíra næstu ára tugum en þetta verður allt í lagi en hvað ef að svo gísa morgun? Æsland er, sem dregið hefur vagnin hvað varðar hugmyndur um uppbyggingu nýs alþjóðaflugallar í Kvassarhrauni hefur nú hætt við þau áform. Enda hafi Ísavía tilkyndum 150 miljarða fjárfestingu á Keflavíkuflugvöld á næstu árum. Fórstjóra Æsland er segir Reykjavíkuflugvöld nýtast vel sem varaflugvöld en segir að óvisa um hvort og þá hvenær flugvöldun fari úr vassmýri líkt og Ríki og Borg hafi gert samkomulega um komi í veg fyrir nöðsynlega uppbyggingu þar. Og okka mæti ætti að hætta því að þrengja þessum velli hér og þannig að millinendarflugið getur nýtt hann sem varaflugvöll áfram fyrir, fyrir Keflavík og hann getur verið svona samkungu miðstöð okkar Íslendinga uh, út á landslutana og þess áttar. Og þá verður nánar fjallað um þetta mál í Kastljósi í kvöld. Stjórnvöld í Úkraínu hafa varað íbúa þar við mögulegum árásum Rússa á morgun þjóðatíðata í Úkraínu. Fjölmarkir íbúar í höfuborginn í Kíf hafa lagt á flótta vegna þessara viðvarana. Þar eru fjöldasamkomur bannaðar á morgun. Þótt fjölmarkir í Kíf óttist mögulega sprengju árásir á morgun og næstu daga þá ákvað fórseti Úkraínu að halda blaðamannafund úti undir beru lofti í dag þegar starfsbróður hans frá Póllandi Andrzej Duda kom í heimsókn. Dúta var komin til að vera vistatur ráðstefnu um 40 þjóðaleitúa þar sem ólöfleg innlimun krímskaga í Rússland var aðal umræðuefnið. And he is preparing more annexations and more sham referendums. So it has never been more important for us all to stand together in defense of the foundational principle of international law which is that no territory, no country can acquire territory or change borders by force of arms. We condemn Russia's attempts to forcefully integrate parts of Ukrainian territory. Our message is clear. Any sham referenda or other attempts to alter the status of parts of Ukrainian territory will never be recognized. En á sama tíma og fjöldasamkomur verða bannaðar í Kíf og útgöngubann verður framlengt í Kharkiv, þá eru íbúar í hafnaborginni Odessa að undirbúa hátíða höld á morgun, þar með tónleika með sinfóníinni í borginni og hópi ungra dansara sem hafa verið að æfa að undanförnu. Halda á fjóra tónleika í Odessa en staðsetning þeirra verður ekki tilkynnt fyrir hann á morgun.
af augljósum ástæðum. Þetta er búið normalt. Við fyrirmóðum og þessum nærri fyrirmóði, nærri nýsalegjöfnisi prýðsvætjum þetta þeim nómið. Zvyčajno, my budeme pamätať zavždy našich poleglých, to je bezumovno, ale my vydajeme im šanu, ale očividne bude do vinšie raz, no ne v cej čas. Tak, to je spravde sviatu bude. My namáhajme sa stvoriť atmosféru sviatu. Fyrsta rafknúna flugvél landsins hósetti flugs með fartega í dag. Fórsetti Íslands var fyrsti farteginn og segir að flugið hafi verið afar tákrænt. Na, her við til ja. Verður verður með flugmarskil hér úr. Tófkan hvað? Rúmum hundrað árum eftir að flugvél hófsi í fyrsta sinn til flugs hér á landi fóru Guðni Jóhannesson, forseti Íslands og Katrín Jakobsdóttir, forsetisar af þeirra í fyrsta farþega flug rafmöks flugvélar á Íslandi frá Reykjavíkur flugvöldi. Þetta var einstök stund á sinn hátt, fyrsta formlega rafflugið hér í háloftunum yfir Íslandi en að samanskapi eða um leið Var þetta eins og hver önnur flugferð hér yfir Vesturbæinn og Altanes með lítilli flugvél. Þetta er flugvél sem er með sama búk og eða svipaðan og vélar af þessari stærð. En stóri munur er auðvitað að við stingum inn í samband og hún gengur fyrir rafmagni. Flugvélin er eina rafmags flugvélin í heiminum sem hefur fengið leifi til að fljúga með farþega. Já, það er engin vaf á því að þetta er það sem koma skal. Við sáum þetta fyrir tíu árum síðan eða svo þegar rammarspílarnir voru að byrja að koma þá hefði margir vantrú á því. Það tók langan tíma í mér stróin í því en það sem við sjáum er að gerast núna það með færast yfir í flugið og samgöngurnar mjög margir spá því að flugsamgöngur með rammagni, áramagni verði langsamlega umhverfis vænsti ferðamáti framtíðarannar. Þetta er merkur áfangi í íslensku flugsu. Þetta er upphafið á orkuskiptum í flugi. Núna förum við fyrsta farþegan og leiðum þeim að kynna stíð hvað þetta hefur í förmið sér og hvernig er að upplifa það að fljúga á hreinni grætni í íslenskri orku. Vonandi verður sem flestir sem geta fengið að prófa það í framöldinu, það er alltaf nokkar stefna. Þannig að það eru bara bjartir og grænir tíma framöldan. Já, veðrið hefur leikið við fólk hér á Suðvesturhornin í dag og það var margir notað daginn til útiveru. Nú vikur eins og að sögunum út á sundin blá, því þar er Björn Malmkvist fréttamaður. Já, Björn, segðu okkur, hvað er eiginlega um að vera? Við Guðmundur Bergvist tökumaður verum stafnir hér í miðri siglingakefni út á ytri höfninni á Reykjavík. Þér eru fimm eða sex bátar í bullandi kefni og við erum í henni miðri. Við mættum hérna í smábótahöfnina hjá Hörpum klukkan hálf sex og Fyldast með því þegar menn voru að undirbúa bátarann sína, það er að sjálfsögðu það er mörgu að huga þegar það er lagt í svona siglingu, það er fullt af reipum og köðlum og alls konar tækjum sem það þarf að ganga frá og sé í lægi og það er allir í vestum og öryggið á fullu hérna en við erum sérst komnir út á ytriðhefnuna, við erum í bátnum besta hjá Óla Má, hjá Pétri og hjá Emil og ég ætla bara að segja strakar Þeir eru sturlaðir að gera þetta, hvað er hérna að ykkur? Það er bara, þetta er svo gaman, það er bara þýlið sem við fáum mikið út úr þessu. Það er búið að gefa það eins og báttir hérna, það er búið að, það blæs vel en aðstæður eru frábærir er það ekki? Þetta er yndislegt, þetta er eiginlega besti dagur sumarsins heldi, það er bara sterk og vindur og fimmt og sérst að stöðu hiti, það geggja það. Og hérna, sko, það eru fimmt og sérst báttar, hversu öflugur er þessi klubbur, siglingafjál Við erum með sá stærsti á landinu, við erum með mjög öflugt starf innan við hörpuna, þar sem kjölbátarnir eru og síðan erum við einnig með mjög öflugt batna unglingastarf í Nautalsvík, fjölda þáttangjata þar. Og þetta er alltaf gríðar skemmtur, Pétur, hvað ert þú hásættun á bátnum með það? Ég er hásættun á bátnum, þetta er bara gaman, ég mæli með, komið að prófa. En bara eitt að lokum, sko, þetta er keppni, þið þurfum að æfa ykkur í að venda og kúvenda og hvað þetta heitir allt saman. Er þetta ekki spurningum svona samhæfingu? Þetta er bara spurningum ballans og samhæfingu, jú. Það eru góða skemmtur strákar, við kveðjum hérðan af ytri höfnin í Reykjavík og ætlum að komast heilir í höfn á ný. Já, við vonum það svo sannarlega og takk fyrir þetta Björn Malmkvist og Guðmundur Bergkvist. En það eru kappsiglingar víðar en á sundunum hér Sýðra. Það er alþjóðlegt siglingamót haldið núna á pollinum á við Akureyri og við segjum okkur nána frá því í setni fréttum okkar klukkan tíu í kvöld.
En þá er það veðri sem þetta allt snýst um þessa dagana hjá okkur. Það hefur verið sólríkt á vestanverðu landinu í dag og hittir náði hæst í tæf 19 stig á Suðurlandi. Það er reynt yfir dálítið á köflum austanlands og er við búið að bæta muni í úrkomuna síðar í kvöld. Úrkomubakkinn mun leita vestur yfir landið á morgun og því við búið að draga minni fyrir sólu vestanlands eftir hátegi. En það er Theodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk og Benedictsdóttir sér um í kvöld. Karlalandslið Íslands í körfubolta undirbýr sig nú að fullum krafti fyrir leikjum gegn spáni undankefni háum á morgun. Erfitt verkefni býður enda spott með næst sterkasta landstið heims. Breyting hefur verið gerð á alandsliði hvenna í fótbolta fyrir loka leikina tvo í undankefni háum í september. Og Alexandra Jóhannesdóttir, landsliðskona, leikur á Ítalíu á næstu leiktíð. Þýgur mannsistir og nætið á Liverpool í gerkvöld var afar mikilvægur liðinu. Við erum hljóðið í þjálfurunum eftir stórleikinn. Og á þeirra við kveðjum ykkur þá ætlum að reyðja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Dómsmálaráðra vill efla lögreglu á landsbyðinu og auka öryggi lögreglumanna. Formaður landsambands lögreglumanna tekur undir það og vill að lögreglumenn verði vopnaði raðbyssum. Illa hefur gengið að fá réttar upplýsingar um atburðarás árásarinnar á blönduósi og hafa fjölskyldur þeirra sem létust séð sig knúnar til að senda frá sér yfirlýsingar um málið. Lögreglan á Norðurlandi Eistra hefur engar upplýsingar veitt í dag. Viðvarandi þurkar og vannæring stopna lífi miljóna íbúa austurhluta Afriku í bráða hættu. Með enn 16 miljónir íbúa Eþjópíu, Kenia og Sómalífi hafa ótrykkan aðganga hreinu vatni og þeim hefur fjölgað um næstum helming síðan í februar. Æsland er er hætt við áform um uppbyggingu í Hvassarhrunni og vill reykja ykkur flugvöll áfram í Vassmyri. Eldfjallafræðingar segja að forsendur flugvallarstæðis í Hvassarhrunni séu brostnar, eldkos getur valdið tjóni þar í nánustu framtíð. Siglingakappar í Reykjavík nýttu góða veðrið vel í dag og keftu á skútum sínum á sundanum. Fréttastofan var með í för og var í öðru sætir þegar síðast fréttist. Það sem fréttatíma er að ljúka og þá komið að íþróttum, veðri og svo karslausi. Næstu fréttir er í útarpu og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna enn að rúpunt riss. Við ætlum að segja þetta er gott að sinni verði sæl. Næsta þrep hjá Karlalandsliðin í Körfubolta í undankeppni HM er handan með hornið og nú býður ekkert smá verkefni. Íslenska liðið sækir sjálfa heimsmeistarana Spánverja heim. Spánn Ísland í undankeppni HM Karla í Körfubolta 2023, 24. ágúst klukkan 7 og HM stofan frá 1840, allt í beinni á Rúf 2. Vörulistin, fjöldætt vöruúrval fyrir skrifstofuna, vöruhúsið, skólan og yfnaðin. Ajóvörulistin.is Allt er gott í hófi. Nema ströndurnar á Alicante og Tenerife og skemmtigarðar í Orlando. Iceland Air. Í hagkaup eru sumarvörur, sannkallaðar sumarvörur. Hagkaup, meiri sól og sumar Ég er mótasmiður Það er svolítið gaman að því að ég er eini starfandi mótasmiðurinn Íslandi Þannig að ég er gerð full sko Þetta er sérstaka típur sem geta unnið í sprotafyrirtæki Þú verður að hafa þessi aðlóna hefni Ég er mjög gaman af vinnunni Ég er mjög gaman af eldhúsi og eldamennsku og öllu sem því tengist Og það er líka það sem þetta gengur undir út á Lífið Íslensk fyrirtæki eru alls konar. Sjáðu sögurnar á fyrirtækinokkar.is Nú eru stóladagar í Dorma. Allir hægindastólar með 20% afslætti. Eitt mesta úrfa landsins af stillanlegum hægindastólum og liftistólum. Dorma, holtagörðum, akurir í Ísafyrði og á Smáratorgi. Risa útsala í heimilistækjum.